Оказывается, это очень нужно в армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, леопарды, бредли, которые уничтожаются так же, как и советские наши танки и БМП. Мы это увидели недавно в результате первого этапа контрнаступа. А как оказалось, и ГРАДы, и РСЗО, СМЕРЧИ и прочее, они оказываются очень нужны и решают большие проблемы на фронте. Поэтому хорошо, что мы далеко не влезли в дорогостоящие вещи, которые мы и произвести не сможем, а надо было закупать. А вот на земле это все плюс автоматы, пулеметы, гранатометы, они решают большие-большие проблемы. Я не говорю, что то не нужно. То нужно, но без этого победы никакой не будет на фронте. Поэтому мы э, модернизировали давно, еще до СВО модернизировали свою вот эту технику. Э, она стала абсолютно белорусской, все белорусское. Ну а сейчас, как вы видите, техника техника, и нужны боеприпасы для нее. Поэтому мы э, штурмом выйдем на 10-12 тысяч. Ну а если у нас же диктатура, если жамануть, то и 15 тысяч э, Дмитрий Александрович Фантус соберет. Но это финишная сборка, а на это все работает вся страна, десятки заводов. Вот в чем суть и принцип всего этого. Приспособили старые наши склады, где хранились боеприпасы. Примерно в таких хранятся спецбоеприпасы. У нас по всей стране разбросаны много хранилищ для хранение ядерного оружия. Когда я стал президентом, в таком хранилище я был, как фотографию помню, я зашел в это хранилище, там хранились боеголовки к тополям стратегического назначения, ядерным боеприпасам. Но тогда и не до оружия было, тогда есть нечего было. Ну и давление, как я рассказывал, было очень серьезное, пришлось отдавать. Ну, так жизнь сложилась, что приходится возвращать обратно. Пожалуйста. Уверена, что мои коллеги вот еще об этом точно спросят. Есть еще один небольшой вопрос, уверена, тоже он нас всех интересует. Почему вы приняли решение о помиловании Романа Протасевича и Софьи Сапеги? Ну, что касается Романа Протасевича, ну что, тут всем понятно и известно. Перед ним были поставлены условия. Понимаю все, что происходило до того, после того. Ты делаешь это, мы делаем это. Этот парень сделал все, что обещал. И знаете, это не потому, что так вот шкурно сохранить себе жизнь и не попасть в тюрьму. Нет, убежденность была. Он убежден был, он признался, что он неправильно поступил. Так мы это и до этого знали. Мы проверили, на фронте он не был никого, он не убивал. Очень серьезно подошли. Ему сказали, вот условия. Выполняешь, будем... Это с ним работали следователи, они же не могли ему обещать помилование. Да, будем просить президента, чтобы он тебя помиловал. Он согласился, он выполнил все условия. Притом убежденно помиловали. Что касается Сапега, Софья, это гражданка Российской Федерации. Я поручил Генеральной прокуратуре, согласно международным договоренностям, чтобы они проработали вопрос и забрали ее к себе. Но Генпрокуратуры работали, процесс затянули. До невозможности. Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Заберите. Забирали, где-то полгода не забрали. Волокита. Не с нашей стороны. Ну и уже в который раз Кожемяка приехал, попросил. Я тогда отказался от этого процесса передачи ее России. Помиловал, говорю, забери только с собой. Нам не нужно здесь ее держать. Вот, вот такая ситуация. Ну а морально... Должен сказать, ну, влюбилась и прочее. Его помиловали, отпустили. А что, девчонка там будет сидеть? Это, это, это деталь. Это не главное. А то, что тут некоторые чуть ли меня не упрекают в этом, хотел бы сказать, слушайте, ну, я вас слышу. Считаю с вашим мнением, но поверьте, вы не все знаете. Поэтому не надо меня упрекать. Я никогда не был предателем. И я до конца буду идти и... Ну, ну вот слушайте, вот этих лохушек и прочих, там помилования уже не было бы. Потому что они столько вреда стране принесли, и это они виноваты больше всего. 
Это они сейчас, мы же видим в деталях, как они тащат этих наших обезумевших, и не обезумевших, а любителей где-то чуть-чуть подзаработать, выпить, проколоться там и так далее. Мы это видим в деталях. Многие из них, вот говорят, полк Калиновского. Там полк этот меньше 200 человек, может и 100 сегодня погибло очень много. Какой-то командир у них недавно погиб. Они у шоку. Хочу вернуться, но я у диктатуры буду жить, а нельзя вернуться. Не пускают за градотряды сзади. Вот понимаете, эти организаторы, типа лохушек, тихушек, они же деньги миллионами получают. Мы это тоже видим. Они деньги прикарманивают этих дураков, кого на фронт, кого в Беларусь, чтобы диверсии совершали, перебрасывают. Кто больше всего виноват? Эти мерзавцы больше всего виноваты. Ну и этим прощения не будет, потому что у них кровь на руках. За это не будут отвечать. Поэтому степень вины разная. Ну и потом, ну, самое главное, комиссию создали, кого-то помиловать, кому-то. Это уже вы решаете там. Я даже не вникаю в это. Решение комиссии окончательно, я с ним соглашаюсь. Помиловали, разрешили жить в стране, значит живут. Кто-то там штрафы платит, еще чего-то, значит так и будет. Они нам пишут, мы им откровенно говорим, нет, мы к нам лучше не приезжайте. Потому что место ваше в тюрьме. Они там и остаются. Но мы и не тащим их. Кто хочет, пожалуйста, комиссия будет работать всегда. Но если мы этот процесс запустили, то вот так его надо применять всесторонне. Если бы они представляли завтра нам угрозу и была опасность повторения 2020 года, то, конечно, я никогда бы на это не пошел. Но это, это им наука. И не только им, но и другим. В этом смысл и суть. Александр Григорьевич, Михаил Матеевский, Белта. Продолжая тему о ядерном оружии. В западных СМИ популярна версия о том, что Россия стремится разместить его в Беларуси вот к саммиту НАТО, который запланирован на 11-12 июля. Россия ни к чему, ребята, не стремится. Не в России дело. Я уже где-то говорил. Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно, по-дружески потребовал. Просил, потребовал. Верни мне, это пока оружие. Мне его достаточно. Слушайте, ну если воевать, и не дай бог применять это оружие, ну зачем мне стратегическое, те же тополя? Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы, здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент, все сложное сооружение, площадка где стоит тополь, но это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого оружия, если грубо говорить. Но это было мое требование. Это не Россия мне навязывала. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза есть такая? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу. У меня было первое предложение россиянам. Вы мне несколько комплектов вооружите ядерными боеголовками. Вот планы. Они вот, нам сложнее это. Мы лучше вам передадим, как я требовал, тактическое ядерное оружие. Готовьте хранилище. Все готово, все лежит как надо. И не все единицы. Я думаю, пройдет мне несколько дней. Мы будем иметь то, что мы просили, и даже чуть больше. А можете еще раз расставить точки над «и», каковы условия его хранения и использования? Условия, я только что сказал, это почти, ну, я так грубо говорю, как э, в хирургическом отделении, в операционной. Ну, а там боеголовки очень серьезные, нужен определенный режим. Э, мы его создали, когда россияне приехали, ахнули. Говорит, разве это так возможно? Говорю, да, возможно. Поэтому мы все подготовили и реализовываем ту программу, которую с президентом России наметили. Вы говорите, зачем это нужно? Я только что сказал, чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю. Потому что применение только причина одна – агрессия против нашей Беларуси. И это будет решение незамедлительный ответ. Я это заранее говорил уже несколько раз. Незамедлительно будет ответ. Поэтому, э, я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. А нам 
это оружие сдерживания. Не дай бог, вы поймите меня, не дай бог, мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия. Александр Григорьевич, из Альдинской Думы Беларусь сегодня, Полина Канога, у меня вопрос про выборы в США. Вот чем ближе президентская гонка, тем вот сильнее разгораются политические страсти в этой стране. И эксперты сейчас вот делают ставку на Дональда Трампа, говорят, что он наиболее вероятный претендент на победу. Как лично вы оцениваете его шансы и верите ли вы в то, что вот в случае его возможной победы она будет способствовать остановке конфликта Понятно. в Украине? Вы знаете, я никак не оцениваю. Вы смотрите на выборы в США с точки зрения с позиции белорусского гражданина. Слушайте, там все по-другому. Байден там, не Байден, э, тем более Байден, он чем плох для демократов? Ничем, что скажут, то и делают. Он что, сам принимает решение, вы хотите сказать? Вы это видите. Принимают соответствующие люди. Значит, он демократической партии и всей вот этой толпе, которая за демократами стоит, это миллионы и миллионы избирателей, они нацелены на демократов. Поэтому там невероятное может произойти. Мы видим, что Байден проигрывает сегодня Трампу по опросам. Но это по опросам. Но вы знаете, как проводятся выборы в США? По почте, вот, по почте сделали, или да. по почте, там деньги заплатили, в урну набросали. Это ужас. Мы святые. Наша диктатура святая по сравнению с их демократическими выборами. Это кошмар. Поэтому если все эти вот нюансы учесть, то кто его знает, что там произойдет. Но если побеждает Трамп, ну... Одно дело предвыборная кампания, когда все могут красиво говорить. Но говорить это одно, а, а вот решать вопросы это совсем другое. Поэтому одно дело заявление делать, а другое дело реализовывать. Машина в Америке работает. И против этой машины ни один президент не пойдет, потому что у него и полномочия другие, нежели, допустим, у Лукашенко или у Путина. Вы Байдена уже приглашали как-то приехать в Минск и вот остановить войну. Вот, вот Трамп да. бы приехал или нет? Вот Трамп, у вас по ощущениям... вы знаете, его бы не пустили тоже. Но Трамп более решительный. Он может отмахнуться, сесть в самолет и полететь. Но ему придется, если даже не в полном объеме, но частично выполнять свои обещания по прекращению войны. Потому что слишком явно он об этом сказал. Сутки я бы решил вопрос. Ну... Будем за него болеть, чтобы он э, пришел к власти и за сутки остановил вот эту машину натовскую, которая сегодня воюет против России. Александр Григорьевич, вы рассказывали, что не так давно перенесли аденовирус, крепчайшего вам здоровья. Вы видите, что голос э, немножко отличается. Конечно, вы тоже видели, очень много хайпа было вокруг этой темы. Как вы вообще относитесь ко всем этим вбросам и, собственно, для чего это все делается? Значит, как относиться, я вам скажу, а вы думаете, все, что было написано, и все те, кто хайповали, это жуткая неправда. Просто э, мне пришлось переносить это на ногах. Никуда не денешься. Парады, здесь мероприятия. Поэтому на ногах лучше болезнь не переносить. Если какая-то зараза, особенно вирус, то, наверное, надо лечиться. Но она не такая заразная, не такая, как коронавирус. Но ничего хорошего и приятного нет. Отходить от этого, как мне сказали специалисты, человек будет долгое время, там три месяца может восстанавливаться окончательно, слабость там и так далее. А все, что они писали, что ЦКБ меня там возили, что, что я даже не знаю, где это ЦКБ. И потом эта глупость неимоверная. Если мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал э, десяток врачей, если это нужно. И мне не надо никуда было ехать. У нас своя больница есть, и не одна. Поэтому все это вранье, и вы этому не верьте. Я был на ногах, я бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить это, потому что э, дольше будешь восстанавливаться. Ну, как у меня и произошло. Все было. И здоровались, и обнимались, и парад этот, и, и так далее. Ну, вот где-то, наверное, подхватил вирус этот. Не болеете. Спасибо. Вы, вы не волнуйтесь. Я еще живу жить буду. Выглядите вы отлично. Ну, спасибо.